中日ドラゴンズの投手柳優也が27日名古屋球場に隣接する選手寮「昇竜館」で契約公開交渉に臨み保留の決断を下したこの決定により小笠原に続いて今オフの2人目の保留者となった柳優也はプロ7年目の今季選手会長としてチームを引っ張ってきたが序盤から好投するも援護に恵まれない試合が続きシーズン初勝利は5月下旬まで果たせなかった8月13日の広島戦では9回まで無安打無得点投球を見せつけるも0・ゼ0のまま延長戦に突入し偉業達成はならなかったオールスター後の後半戦も防御率 2.44 の好成績を残したが4勝11敗と大きく負け越してしまった契約公開交渉の後会見場に姿を見せた柳優也は勝ち星以外の要素での評価は受けたが今日初めて球団から提示を受けた一度持ち帰って球団の意向と照らし合わせたいとコメントそして査定に現れない自分の気持ちや1年間どのような気持ちでプレーしてきたかを伝えたかったと続けた新しいシーズンに向けて柳優也は球団との調整が必要であると認識しておりその意向を明確に示している彼のコメントは勝敗だけでなくプレーに込めた思いや努力にも焦点を当て聴衆にとって興味深く魅力的なものとなっている。中日ドラゴンズの今後の動向に注目が集まる中柳優也の契約公開に関する保留が球団との調整を経てどのような結末を迎えるのかファンや野球ファンたちにとって続報が待ち遠しい。